সকালে কাজ করতে যে আপনি ফাতেহার কাজটা নষ্ট করবেন না যদি আমার কাজটা কোনোভাবে নষ্ট হয় তা আমি কোনো দিনই মেনে নেব না তুই ভুল করবি সেটা আমি চাই না তোর জীবনের হিসাব নিকাস তুই তো নিজের মতো করেই করিস শুভ সন্ধ্যা গুনি ডিরেক্টর আনসার আলম যখন আমাদেরকে সকালের কনসেপ্টটা শোনালেন সেই মুহূর্তে আমাদের মনে হলো এটা একেবারে ভিন্ন একাডেমি অফ ভিডিও ওয়ার্ল্ডের পক্ষ থেকে এই নাটকে সোগাল নাটকে প্রাথমিক পারিশ্রমিক হিসাবে রূপকথার হাতে একটি ফ্ল্যাটের চাবি তুলে দেবেন স্বর্ণা চৌধুরী আমি মিডিয়া অঙ্গনে একেবারেই নতুন তবে এর মধ্যে আমি এই ফ্ল্যাটের চাবি এবং গাড়িটি বিনীতভাবে তার হাতে তুলে দিতে চাই তার মানে আমার কাজ আমার ক্যামেরা কি এমেচার আহা তুমি মিথ্যুকের কাছে সত্য জানতে চাইছো তুমি এখন ডাইরেক্ট পত্রিকা অফিসে ফোন করো ফতোয়া নিয়ে এক ইঞ্চি লেখাও যেন কোনো পত্রিকায় না বেরো এটা তুমি অ্যাসিওর করো এবং দরকার হলে দানেশবার হেল্প নাও আমি তাকে ম্যানেজ করেছি ওকে তাহলে দানেশবার রিপোর্টটা এখন কি করব এই রিপোর্টটা এখন হবে না লুৎফুজ্জামান আমি তোমাকে পরে জানাবো দেখতেই তো পাচ্ছো যে আমি আমার পাণ্ডুলিপি নিয়ে এখন ভীষণ ব্যস্ত যাও যাও প্লিজ নাটকের একটা স্ক্রিপ্ট নিয়ে আপনার হাতে মানুষও খুন করানো যাবে দানেশ ভাই হাই রে ফিচার এডিটর পায়ের উপর পা তুলে দিব্যি আয়েস করে আরাম করে থাকা যাবে তোমার আমি চিনি না তোমার মতলব আমি বুঝি না একুশটা বছর আমি তোমার সংসার করেছি একুশটা বছর এই একুশটা বছরে তুমি আমার জালায় পুরাই আমার চামড়ায় সিটা ফেলাই দিস দশ দশটা বছর ধরে আমি তোমার বার বার করে খুঁজি আমার জীবনে দশটা বছর চলে গেছে তোমার খুঁজে বার করতে একবার ধরে নিয়ে আনাম তুমি মানুষের থেকে টাকা নিয়ে বালাই গেলে আবার আপত্তি মিনতি করে খুঁজে নিয়ে এলাম তুমি আবার মানুষের থেকে টাকা ধার করে চলে গেলে মানুষের কাছে কত কথা কি কি গঞ্জনা আমাদের সহ্য করতে হয়েছে কিভাবে আমাদের দিন পার হয়েছে কিছু জানো না তুমি আবার তুমি হারাই গেলে এবার খুঁজতে খুঁজতে কাকরালে এসে ঠেকলাম এই কাকরালে কয়টা দিন যাবার পর আমার কেন জানি না মনে হলো আমাদের জীবনে তুমি নিখোঁজ হয়ে থাকো তোমার ছাড়া আমরা একটাই ভালো আছি আমরা এভাবেই জীবন পাব তোমার কাছে আমি মাফ চাই আমি তোমার কাছে ক্ষমা চাই তুমি আমাদের জীবন থেকে চলে যাও তুমি চলে যাও আমরা তোমার সারা জীবন পার করব চলে যাও তুমি তোমার কোন উত্তর দিতে হবে না 
আমাদের জীবনে তুমি নিখোঁজ ছিলাম আবার নিখোঁজ হয়ে যাও আমরা তোমারে ভুলে গেছি আমরা এখন তোমারে ছাড়া থাকতে চাই সরুফা এটা তুমি রাগের মাথায় কষ্ট এটা তোমার মনের কথা না না এটা আমার মনের কথা তুমি বেরিয়ে যাও করতি তুমি বেরিয়ে যাও একটা পত্রিকাও কোনো রকম কাপড়ে দেশ না সাইদুর না সর মজিদ কাজটি মোটেও ভালো করে একটা জুনিয়র ছেলেকে তোমার বিপক্ষে দাঁড় করালো এটার কোনো মানে হয় তোমার ইমেজ তোমার প্রতিষ্ঠানের ইমেজ নষ্ট করার জন্য কি জঘন্য কুট চালটা চাল হ্যাঁ আমি তো সেটাই বলছি মজিদ ভালো একজন প্রডিউসার এবার গ্রিন মাল্টিমিডিয়া একটা প্রতিষ্ঠিত প্রযোজনা প্রতিষ্ঠান না 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 
একাজ তাকে সাজে না একটা বাচ্চা ছেলেকে দিয়ে নাটকের নাম করে কিছু শুটিং করে তার ছবি সারা দেশের পত্রিকায় পাঠিয়ে দিল তোমাকে মিথ্যেবাদী প্রমাণ করার জন্য একবার ভেবে দেখো স্বর্ণাল কি নোংরা খেলাটাই খেললো মুজিদ মানে আমি জাস্ট সারপ্রাইজ এভাবে আমাদের পেছনে লাগার কোনো মানেই হয় হ্যাঁ বাদ দাও তো মনে কুকুরের কাজ কুকুর করেছে কামড় দিয়েছে পায় তাই বলে কি মানুষের স্বভাব পায় কুকুরকে কামড়ানো ওরা হচ্ছে কুকুর আর তোমরা হচ্ছ মানুষ চুপ থাকতে হয় বুঝলে রাজেশ ভাই আমরা তো চুপ করে আছি নাকি বাট আপনাদের মতো বন্ধু বান্ধব যদি স্বর্ণ আপার আজকে না থাকে তাহলে কি হবে আপনারা তাকে চেনেন জানেন তাই আপনারা উদ্যোগী হয়ে নিজেদের পত্রিকায় তো ছবিগুলো ছাপা নিনি অন্যান্য পত্রিকাও যাতে না ছাপা হয় তার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা নিয়েছে আজকে আপনারা না থাকলে কি হতো স্টিল ছবিগুলো যদি পত্রিকায় ছাপা হয়ে যেত আর বাইরের মানুষ মিডিয়ার বাইরে যারা তারা কি বুঝতে ভিতরে ষড়যন্ত্র আছে তারা তো ভাবতো স্বর্ণ আপা ইচ্ছে করে মিথ্যে কথা বলেছেন আর আপনাকেও বলি আনসার এমন একটা ছেলেকে সহকারী বানালেন যে কিনা আপনার বিরুদ্ধে এমন নোংরা খেলাও খেলতে পারে আর বলবেন না দুধ কলা দিয়ে আমি সাপ পুষেছি করে আচ্ছা বাদ দাও এই বিষয়টা নিয়ে আমরা কথা না বলি ময়লা ঘাটলে গন্ধ বেরোয় মই তুমি একটা কাজ করো করিম ভাইয়ের ম্যাগাজিনের ব্যাক পেজে আমরা যে বিজ্ঞাপনটা এক বছর রিনিউ করার কথা ছিল ওটা করে দাও আর দানেশ ভাইয়ের স্ক্রিপ্টটা নিয়ে আমরা একটা সিরিয়াল করব খুব ভালো করে করতে হবে হুম ঠিক আছে তোমরা গল্প করো আমি একটু উঠি ঠিক আছে আমি রূপকথাকে প্রেসের সামনে হাজির করব রূপকথা নিজের মুখে আসল সত্য প্রকাশ করবে কোনো লাভ হবে না বাধ্য তুমি প্রপারলি কাজটা শেষ করার ব্যবস্থা করো সকালের আগে ফটো আও নেড়ে যেতে হবে তুমি এক কাজ করো খুব সুন্দর করে একটা প্রমোশনাল তৈরি করো আগামী সপ্তাহে চ্যানেলে প্রোমো দিয়ে দিতে চাই সাইদুল পানি পানিটা খান তুই আমার একটা কাজ দে কাজ আমি আর বেকার থাকতে পারতেছি না যে কোনো কাজ হলে কি আপনার চলবে 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 তাহলে আজ থেকে আপনি আর বাসা যাবেন না ঠিক আছে চুপ করেন আমি আপনাকে কাজ দিচ্ছি আপনার কাজ হচ্ছে গিয়ে অফিসে থাকবেন আর যখন শুটিং হবে স্পটে যাবেন শুটিং দেখাশোনা করবেন ঠিক আছে আরে আমি তো পুরো ঘটনাটা জানি লুৎফর জামান একদম পুরো ঘটনা শোনো 
আসল ঘটনাটা কিন্তু খুবই ন্যাক্কার জন্য বুঝছো আর এই যে রূপকথা মেয়েটা আছে না আরে শোনো না রূপকথা মেয়েটা সে কিন্তু বেসিক্যালি অভিনয়ের অও জানে না আর এই জন্যই তো ওই এভারগ্রিন মাল্টিমিডিয়া হাউস থেকে যখন সিরিয়ালটা করবার কথা তখন মজিদ মজিদ কোনো ভাবেই ওকে কাস্ট করতে যায়নি আর আনসার আলম আগে থেকে রূপকথার মোহে পড়ে গেছে তো যখন বুঝে ফেলেছে যে মজি এ তোর সিরিয়ালে রূপকথাকে কিছুতেই কাস্ট করবে না তখন কি করেছে শোনো শোনো না তখন ও মহিদ আর স্বর্ণাপা দুজনের হাত পা ধরে এত যে কি কান্নাকাটি অবস্থা আর মোহিতকে তো তুমি জানোই চৌকি চায় ইনফ্যাক্ট ওর এই স্বভাবের জন্যে তো ওদের সাথে আমার কোনো কাজ করা হচ্ছে না তো কি হয়েছে শোনো ওই মোহিত আর আনসার দুই রতন স্বর্ণাপাকে একদম রাজি করিয়ে ফেলেছে রাজি করে রূপকা থেকে ওদের সিরিয়ালে কাস্ট করেছে আর আসল ঘটনা শোনো শোনো সাইদুরের সিরিয়ালে যে কাজ করছে সেটা কিন্তু একেবারে গোপন করে গেছে আমাকে জোর করে বোঝাবার তো কিছু নাই আমি আগে থেকে সবকিছু জানি এখন কি কাজ আসছো সেটা বলো আল্লাহ লুৎফুজ্জামান এটা তুমি কি বললে ভাই ছি আমি তোমার কাছে কাজে এসেছি না আরে আমি তো আসলে এসেছি তোমার সাথে গল্প করবার জন্য তোমার খোঁজ নেবার জন্য তোমার সাথে যদি আমি গল্প করি আমি কাজ করব কিভাবে ও ভালো কথা লুৎফুজ্জামান শোনো না আরে এভারগ্রিন মাল্টিমিডিয়া আমাকে তো ভীষণভাবে রিকোয়েস্ট করছে আমি যেন ওদেরকে একটা সিরিয়াল করে দিই আমি তো সিরিয়াল বানাতেই চাই না এত সময় কোথায় বলো কিন্তু মজিদ যেভাবে রিকোয়েস্ট করছে তাতে মনে হয় আমার কাজটা করে দিতেই হবে তো অসুবিধা কি করো হ্যাঁ করলে ধরো যে আমি মাল্টি কাস্ট ছাড়া তো কাজটা করবই না এই যে যেমন বড় বড় স্টার আছে না আমাদের এই সাহিদ তপু ধরো সজীব মিতুল আবার কয়া এরকম সব বড় বড় স্টারদের নিয়ে আমি কাজটা করতে চাই ও আল্লাহ ভালো কথা তো তোমাকে বলাই হয়নি আমাদের ফারহানা আছে না ও না আমাকে কালকে ফোন করেছে কোথেকে যেন খবর পেয়েছে যে আমি সিরিয়াল করছি শোনো শোনো ফোন করে কি বলে বলেছে আপসো আপু দেখো আমি তো অ্যাক্টিং একেবারে ছেড়েই দিয়েছি এখন তুমি যদি সিরিয়াল করো তোমার সিরিয়ালে আমার জন্য একটা গেস্ট অ্যাপিয়ারেন্স রাখবে দেখো ওর মতন একটা এত বড় অভিনেত্রী ওকে আমি না করি কীভাবে বলো ওর জন্য তো আমার সিরিয়ালে একটা ক্যারেক্টার রাখতেই হবে তাই না তাই এটা নিয়ে তো আমি একটা ভালো রিপোর্টও করতে পারি তাই না হ্যাঁ তুমি তো আমার সিরিয়ালটা নিয়ে একটা রিপোর্ট করতেই পারো খুবই এক্সট্রা অর্ডিনারি অ্যান্ড গ্ল্যামারাস একটা সিরিয়াল হবে এটা না না সিরিয়ালে শুটিং শুরু করার আগে তো এটা নিয়ে রিপোর্ট করা যাবে না এই সিরিয়াল তো পরবর্তীতে নাও হতে পারে তার চেয়ে বরং আমি একটা কাজ করি না ফারহানা রহমান আফসানা করিমের নাটকে অ্যাক্টিং করতে চেয়ে অনুরোধ করেছেন এটা নিয়ে একটা রিপোর্ট হতে পারে না আল্লাহ লুৎফুজ্জামান ভাই প্লিজ প্লিজ তুমি এ ধরনের এ ধরনের রিপোর্ট করো না দেখো দেখো শুনো ওর সাথে যে আমার মানে ভেরি গুড রিলেশান তুমি তো জানো অনেক ভালো সম্পর্ক আমাদের সেটা একেবারেই নষ্ট হয়ে যাবে আর তাছাড়া দেখো দেখো ও আমাকে তো ফোন করতেই পারে না তো তাই বলে এটা প্রেসের সামনে তাইলে আফসান আপু তুমি আর বলুন আমার কথা শোনো তুমি আমার আমার কাজটা তাহলে করতে দাও ঠিক আছে তুমি আমার সঙ্গে আড্ডা মারতে আসছো বসে বসে চা খাও সমস্যা কি তোমার মঞ্চে দাঁড়িয়ে সেদিন যে কথাগুলো তুমি বলেছ বলাটা তোমার ঠিক হয়নি যারা তোমাকে গাড়ি দিয়েছে সারা বছরের পোশাক স্পন্সর করেছে দেশ বিদেশে ঘোরার সুযোগ করে দিয়েছে তুমি কি মনে করো দয়া করে করেছে ইটস জাস্ট এ বিজনেস পলিসি এই যে আমরা তোমাকে ফ্ল্যাটটা দিয়েছি কেন দিয়েছি তোমার সাথে আমরা পাঁচ বছরের কন্ট্রাক্ট সাইন করেছি এই পাঁচ বছরের কন্ট্রাক্টের কাছে এই ফ্ল্যাট কিচ্ছু না গাড়ি কিচ্ছু না নাথিং এর জন্য সংবাদপত্র টিভি চ্যানেলস এই নিউজটা যেভাবে গেছে সেটার বিজ্ঞাপন ভ্যালু সম্পর্কে তোমার ধারণা আছে তার কাছে এই ফ্ল্যাট গাড়ি সারা বছরের পোশাক কিচ্ছু না কিচ্ছু না নাথিং তুমি মঞ্চে দাঁড়িয়ে এ কথা বলতে পারো না যে তোমার মতো তুচ্ছ একটা মেয়ে এত কিছু পাচ্ছে আর নরেন্দ্রার মতো এত ডেডিকেটেড একজন অভিনেতা কিছুই পাচ্ছেন না তিনি দুই কামরার এমন একটা বাড়িতে থাকেন যেটাকে যেটাকে বস্তির মতো শোনো নরেন্দ্র আমারও শিক্ষক ছিলেন আমারও হাতে করি ওনার কাছেই হয়েছে 
আমি বিজনেস শুরু করার পর থেকে চেষ্টা করেছি ওনাকে স্বাবলম্বী করতে চেষ্টা করেছি ওনাকে সচ্ছল করতে কিন্তু আমি চাইলে তো হবে না ওনাকেও চাইতে হবে তাই না এনিওয়েজ এসব কথা আমি তোমাকে বলতে আসিনি আমি তোমাকে যে কথাটা বলতে এসেছি সেটা হলো আমি জানতাম না যে তুমি ফাতিয়া নামে একটা সিরিজে অভিনয় করেছো যদি জানতাম তাহলে পাঁচ বছরের কন্ট্রাক্ট তো দূরে থাক তোমাকে আমি কাজটি করতাম না যাই হোক যেটা হবার তো সেটা হয়েই গেছে এখন তুমি আমাকে একটা বিষয় হেল্প করতে পারো সেটা হলো ফাতিয়া অনিয়ারের অ্যাটলিস্ট এক মাস আগে যেন সোগার অনিয়ার হয় সে বিষয়ে তোমাকে আমার হেল্প করতে হবে তুমি তো ওখানে লেট ক্যারেক্টার করছো তাই না সো তুমি শিডিউলটা এমনভাবে দেবে যেন সোগার্লের অনিয়ার অ্যাটলিস্ট এক মাস পরে ফাতেয়া অনিয়ার হয় ওকে ও আরেকটা বিষয় পত্র পত্রিকায় কিছু বলবার আগে জাস্ট গিভ মি আ কল আমি যা বলে দেব এক্স্যাক্টলি সেটা বলবে কোনো কিছু বাড়িয়ে বলবে না ইউ ডোন্ট নো দ্য মিডিয়া মিডিয়া ইজ আ ভেরি ডেঞ্জারাস প্লেস মিডিয়াকে নিয়ে খেলবার বয়স বা সময় এখনো তোমার হয়নি Shop 